അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മഞ്ഞാണോ പോവാന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മള് പോവാണ് കേട്ടോ മണാലി യാത്രയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ ഇത് മല്ലു സിംഗിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മഞ്ഞാണോ പോവാന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വഴി വരെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുക അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തതിൻ്റെ പുറത്ത് രാവിലത്തെ കാഴ്ച അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തത് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞൊന്നും കാണാനില്ല നമ്മളിനി മഞ്ഞ് കാണാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ദൂരത്തോട്ട് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടൽ ടണലിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാണുന്ന മഞ്ഞു മലകൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആകെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇത്ര വെയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇന്ന് വെയിൽ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോ ഇതാ നോക്കിക്കേ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ മുന്നില് ഇത് കണ്ടോ മഞ്ഞ് മലയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടത് ഇതൊരു വേർതിരി ഒരു വൈബാണ് പറയാനില്ല പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും അടുത്തടുത്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ളതിന് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തോ അടക്കി വെച്ചതുപോലെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചതുപോലെയാണ് കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതും കാണാനായിട്ട് ഇതാ മഞ്ഞ് മലകൾ കാണുന്നില്ലേ എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ മനസ്സൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആയി അടിപൊളി തന്നെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു അരുവി കാണാനുണ്ട് അവിടെ മൊത്തം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുക്കി വെച്ചതൊന്നുമല്ല അത് മല ഇടിഞ്ഞപ്പോ പോയി വീണതായിരിക്കാം സൈഡിൽ കണ്ണില് വീണ്ടും മഞ്ഞു മലകൾ തന്നെ ഇതാ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ഒരു സസ്യങ്ങളും വ്യത്യാസം മരങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെയാണ് ഒരു മരങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ പൈനാണ് കൂടുതലുള്ളത് മഞ്ഞു മല കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അത്ര പ്രതി എന്താ പറയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ തട്ടിപ്പില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് നാലഞ്ച് സെറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അറിയാനൊന്നും ഇല്ല കാരണം മഞ്ഞുമലയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് എന്തായാലും തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് അവര് മഞ്ഞ് കാണാൻ അതായത് ഐസ് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വിചാരിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഐസ് അത്രേ അവർക്കറിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിപ്പൊ കണ്ടപ്പോ അവരെന്തൊക്കെയോ പിന്നെ ഒച്ചയൊന്നും ഇല്ല സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല അവിടെ തന്നെ നോക്കി നിക്ക എന്താ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ മക്കളല്ലേ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അറിവില്ലല്ലോ അവര് വിചാരിച്ചത് ഐസ് കാണാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഐസ് ഫാക്ടറിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് വെച്ചത് ഐസ് ഫാക്ടറി കാണാനോ മറ്റോ പോവാന്നാ വിചാരിച്ചത് ഐസ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഇത് കണ്ടപ്പോ അവരാകെ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല അതിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്ക നമ്മളെ പടൽട്ടണലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടൽട്ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും എന്താ മൗണ്ടൈൻ റീജിയനില് വേൾഡില് മൗണ്ടൈൻ റീജിയനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടണലാണ് അടൽ ടണല് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ഇതിന് അടൽ ടണൽ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അത്രയും എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് 
അതുപോലെ തന്നെ അടൽ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടൽ ടണലിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും മഞ്ഞുമലകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിന് പിന്നെ അധികം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നല്ല അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കാതിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഐസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓരോ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബുക്കിംഗ് അതായത് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അവർ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയി ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് കാരണം ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ഒന്നാമത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് സൺഡേ എന്ന് നല്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ സീസൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്ക് തന്നെയുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വഴിയോരത്ത് നിറയെ തിരക്കാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്വെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് വൈൻ ഷോപ്പുകളും കാണാൻ പറ്റുന്നു കേട്ടോ ഒന്നാമത് തണുപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ് വൈൻ ഷോപ്പുകളായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഹിമാചലിൽ പ്രവേശിച്ച സമയം മുതലേ വൈൻ ഷോപ്പുകളാണ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റിയത് വൈൻ ഷോപ്പ് അമ്പാടിക്കറിയില്ല ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ മഞ്ഞുമല തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീടുകളുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത പച്ച റൂഫിലാണ് അവരത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈഡിനായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്വ എന്താ പറയുക കുറേ റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണേലും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മഞ്ഞ് കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അടൽ ടണലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് കുറച്ച് മുന്നേയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടൽ ടണലിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഐസ് വീഴുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു റോത്താങ് പാസ് ആ സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ അടൽ ടണലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഐസ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീല് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാരുതി ആൾട്ടോ ആണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ടാക്സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുന്നു കയറാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചെറിയ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഈ ആൾട്ടോ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ആൾട്ടോ ആണ് ടാക്സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തറുപത് ആൾട്ടോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടാക്സി കംപ്ലീറ്റ് ആൾട്ടോടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ആ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടണൽ അടൽ ടണൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആൾട്ടോ ആണ് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മേലെത്തി നമുക്ക് താഴെയൊക്കെ ഇതാ മഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ബ്ലോക്ക് പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ സൈഡിലത്തെ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഗ്ലാസ് കാച്ചിയത് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ ശരിക്ക് തണുപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് അടിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടൽ ടണലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടൽ ടണലിന്റെ ആ ഒരു കവാടത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അടൽ ടണൽ റോത്താങ് 
border roads organization and ee oru endha kavadathilude ipo nammal kadannu poi kondirikkane ഇവിടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് വിടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ സിലിണ്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സിലിണ്ടറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് അലോഡ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ചില വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇവരിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കേരള അതുപോലെ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെക്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ എന്താണ് ആ ലോജിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ചെക്കിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത് ചെക്കിങ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറും കാര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് അടട്ടണലിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതെ എ സിയിലേ കൂടി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്പാടി അങ്ങനെ നമ്മള് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ടണലിനകത്തേ കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ കാരണം ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പോയിട്ട് നമ്മള് ഫുൾ ഐസിലായിരിക്കും അതെ ഓരോ സ്ഥലത്തൂടെ അതായത് ഓരോ ഏരിയസിലൂടെ നമ്മൾ ഇത്ര സ്പീഡിൽ മാത്രേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ടണലിനകത്തെ കൂടിയുള്ള യാത്ര സൂപ്പർ ആണോ അടിപൊളിയാണോ എന്താ ടണൽ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ മല തുരന്നിട്ട് നമ്മൾ പാത ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ അടിപൊളി ഇതിന്റെ അകത്തെ കൂടെ ആണെങ്കിലില്ലേ ഭയങ്കര തണുപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയും ഓ എല്ലാരും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര അനുഭവല്ലോ ഇത് ഇതിനകത്തൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങളോ മറ്റോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് എക്സിറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഏരിയാസില് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇതാ കാണുന്നില്ല ഈ പച്ച ബോർഡ് അത് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ അകലെ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സേഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം പക്ഷെ പാർക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഇവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയതാണ് പിന്നെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവിടെ മറ്റൊരു വണ്ടിക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സ്പേസ് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ അടൽ ടണലിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുന്നിൽ വലിയൊരു മലയായിരുന്നു നമ്മളെ കാത്തു നിന്നിരുന്നത് കാരണം അത്രക്കും എന്താ പറയാ വാക്കുകളില്ല കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ വലിയ മലയാണ് അടൽ ടണലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അടൽ ടണലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ കാണാൻ പറ്റിയ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതാ മഞ്ഞ് തന്നെയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അത്രക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചതല്ല നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോന് ക്ലാരിറ്റിയും കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് വെയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മഞ്ഞ് പോലെ തന്നെ മുകളിലെത്തി ഇപ്പൊ വായൊക്കെ കോടി പോകുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഇവിടുന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആൻറ്റി അപ്പൊ വിളിച്ചു നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ഇനി കുറെ പേര് അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡ്രസ്സ് അണിയാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പായിട്ട് മുഖമൊക്കെ കോടിപ്പോകുന്നുണ്ടായിന് പിന്നെ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഈ ഐസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക ഉറച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്ലിപ്പാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ 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 എന്താ പറയുക മഞ്ഞില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കല്ലുകളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് രണ്ടുപേരെയും വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഐസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരാകെ വണ്ടരടിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവിടെയുള്ള മഞ്ഞ് നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റി കേട്ടോ ഐസ് നല്ല കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പോയ സ്ഥലത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തരത്തിൽ ഐസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നിൽക്കാനൊരു ഒരു പേടിയുണ്ടായി കാരണം അവരുടെ നോക്കുന്നൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എന്താ പറയുക മഞ്ഞ് വീഴാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കളിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു മക്കൾ അവരിത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരേണ്ട തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു മൈൻഡ് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറേ സമയം മഞ്ഞിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ വീതി എടുക്കുന്ന ആക്കും ഒന്ന് കളിക്കണം എന്ന് തോന്നി വീതി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്താ ഐസ് എടുത്ത് മേത്ത് എറിയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ മോനുമായിട്ട് കുറേ കളിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പുഴയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ പുഴയിലേക്ക് ഈ ഐസ് ഉരുകി പോകുന്ന വെള്ളമാണ് പുഴ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഐസ് ഉരുകി പോകുന്ന വെള്ളം പോകുന്ന ഭാഗം അത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടുത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിപ്പോയാൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് വീഴുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു ഈ കളിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള പേടിയുണ്ടായില്ല അച്ഛനും കുഴപ്പമില്ല മക്കൾക്കും കുഴപ്പമില്ല മക്കൾക്കല്ല മോനും കുഴപ്പമില്ല മോള് പിന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ ഐസ് മേലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് നനയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരം അപ്പോൾ അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി മോന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി പോകാൻ പോവാണ് നമ്മളങ്ങനെ ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അടൽ ടണൽ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഐസിലുള്ള ആ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത സമയത്ത് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഐസ് വീഴുന്ന സമയത്തായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പോയിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ അതായത് ഐസ് കാണണം പക്ഷേ അത് അധിക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാനും പാടില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ മണാലി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത് സാധിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു മക്കളാണെങ്കിലും അതിലും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോ പറ്റിയില്ല കാരണം ഐസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായി ഇപ്പോൾ കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കവിളൊക്കെ ഒരു കോടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കാനൊ
ആ കല്യാണം കഴിച്ചതൊന്നുമല്ല ഇവർക്ക് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ മണാലി അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ കൾച്ചറൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതാണ് മോള് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏട്ടനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വിചാരിച്ചത് വെഡിങ് ഡ്രസ്സോ മറ്റോ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തായാലും മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്നാലും ഇതുതന്നെ മഞ്ഞുമലയും കാര്യങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയാട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും അടൽ ടണലിൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അടൽ ടണലിന്റെ പുറത്തുള്ള അതായത് നമ്മൾ വരുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണിത് മല കണ്ടോ ആ മല ഈ മലയിലൂടെയാണ് അടൽ ടണൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇവിടെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ റിട്ടേൺ പോയതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഈ വലിയ മല കാണുന്നില്ല ഈ സൈഡിലത്തെ ഇതിലാണ് ഇതിലൂടെയാണ് അടൽ ടണൽ പോകുന്നത് അത് കാണാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ അതാണ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന മലയുടെ അകത്താണ് നമ്മുടെ അടൽ ടണൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ടണലിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു മലയാണ് അടൽ ടണൽ ആയിട്ട് ഇവര് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ സ്വെറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പ് ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇതാ നമ്മള് അടൽ ടണൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ മല ഈ ഒരു മലയാ മലയിലെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൂടെയാണ് അടൽ ടണൽ വരുന്നത് അതാ കാണുന്നില്ലേ അടൽ ടണലിലാന്ന് ഇത് അടൽ ടണലിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു പാലസിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ കയറുന്ന ഒരു എൻട്രി പോലെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ടണലിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പോവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതാ അടൽ ടണൽ പോർത്താണ് നോർത്ത് പോർത്ത് നമ്മൾ ടണലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് അടൽ ടണലിന്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള തിര തിരക്കിലാണ് ഇതാന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇടുന്നുള്ളൂ അവര് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഒന്നും അലോ ചെയ്യുന്നില്ല അകത്തേക്ക് അപ്പൊ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മല ഈ മല തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടൽ ടണൽ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ ചെക്കിങ് നടത്തുന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒന്ന് കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്തു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണിത് ഇവിടെ ബുദ്ധിസത്വം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്താ പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഇത് ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അകത്തേക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഉള്ളിലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത് ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഒരു സ്ട്രീറ്റാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റിയൊരു കാഴ്ചയാണിത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബലൂണിനകത്ത് ഒരു കപ്പിളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരിതിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് താ